nós vamos continuar, né, Ricardo? Vamos para o interior do estado? Bora sim. Vamos para o interior do estado, porque temos muitas imagens encaminhadas aqui à redação da TV Atalaia, que mostram aí a aglomeração de pessoas. Primeiro município que a gente já registra aí, olha só, na Euclides Figueiredo, é, aí é no município de Itabaiana, olha, no centro da cidade e as pessoas também, assim como aqui na capital sergipana, estão aguardando aí para o pagamento, o saque do auxílio emergencial e aí as pessoas estão se informando filas e não respeitando o distanciamento social, que deve ser de pelo menos dois metros de distância. O que a gente está vendo aí são pessoas bem juntinhas umas das outras em Itabaiana, que tem caso registrado, a população deve realmente ter um maior cuidado ainda, não é Ricardo? Verdade. Obrigado, pessoal de Itabaiana, que está mandando também a, as imagens, os vídeos de outros municípios. O pessoal de Nossa Senhora das Dores. Aliás, em todas as cidades a gente percebe essa aglomeração. Ou é gente indo para o banco, ou para o supermercado, ou o vendedor ambulante com as frutas para vender. Todo mundo tentando levar um pouquinho para casa para dar comida à família. Pois é. E na Euclides Figueiredo teve gente aí na praça fazendo aí atividade. Todo mundo reunido, jogando aí. Vamos ver as imagens? Olha só. Aí não pode. Na quadra da Euclides Figueiredo realmente chamou a atenção e... Tem gente registrando, vendo tudo, mandando as imagens aqui para gente, viu? Olha só, não pode, infelizmente, nesse momento, vamos respeitar. Respeita as pessoas que estão aí se dedicando, que estão na saúde, atendendo as pessoas e evitem a proliferação aí desse Covid-19, viu? Realmente chamou a atenção as pessoas jogando aí como se nada estivesse acontecendo aqui na capital sergipana. Agora vamos para Moita Bonita. Tem mais imagens de pessoas aglomeradas. Aí na cidade de Moita Bonita, movimentação intensa nas ruas. E também tem no município de Boquim. Também imagens registradas aí pelos telespectadores, pessoas em filas, enfileiradas, olha só. E as pessoas registram mesmo, mandam para a gente. Lembra, gente, que não interferir nas orientações. É uma orientação do Ministério da Saúde em não aglomerar, em manter distância das pessoas e aí se proteger e proteger o outro. Essa é a orientação, não é, Ricardo? Sim. Samara, eu, eu acho que a gente precisa fazer duas separações evidentes aí das aglomerações. Existe aquela aglomeração que a pessoa sai por uma necessidade para ir numa agência bancária, para ir no supermercado ou para atrás da sua sobrevivência e aí vem a dica que você deu de sempre ter o afastamento, um metro, um metro e meio, dois metros. E tem aquela aglomeração que a gente mostra as pessoas indo para a praça jogar, brincar, fazer atividade física. Essa daí não há uma necessidade. E as pessoas estão flagrando, não é isso mesmo, Samuel? Pois é, Ricardo. E essa da Euclides Figueiredo realmente chamou a atenção, as pessoas jogando né, nessa quadra. Então, não dá. Não dá porque tem muita gente se dedicando, se desdobrando, se arriscando. E aí algumas pessoas... É, 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 é dói mesmo. Tem muita gente que está se arriscando e aí outras vão lá e fazem totalmente ao contrário ferindo aí as medidas, as orientações do próprio Ministério Público e das autoridades aqui do Estado de Sergipe. Ricardo. Volto já com você, Samara, direto aí da redação com outras informações. Volto também já já.